Hello guys and welcome sa channel na ito. Welcome sa Crypto Vince channel. Please don't forget to subscribe if hindi ka pa nakapag-subscribe para ma-alert ka when it comes to new video that I upload every now and then. So, please like and share na rin para mas marami ang nakakaalam kung paano ba ito gamitin ang aking tutorial right now. So, ngayon ang ating topic for today is about money management related to position sizing so ngayon gumawa po ako na isang calculator na kung saan pwede nyo gamitin at yung link is under the description so pwede nyo po i-download yun at i-customize if you want and then ngayon uh, ituturo ko sa inyo paano ba ito gamitin so ito po yung mukha ng ginawa kong position sizing calculator ano ba ang meron dito dito is makikita ninyo kung uh, paano ilagay yung uh, capital ninyo ano yung possible na risk na pwede nyo i-input magkano yung uh, tawag nito return or risk ratio kung gusto nyo ipatalo or ipanalo and then magkano yung percentage na pwede mong gamitin pag nagtrade ka at magkano naman ang gusto mong percentage pag or it in case na mag again sa trade mo or sabihin natin na nakatulog ka or or pinabayaan mo lang so dito matutu uh, matatakal din about how to use this stop limit procedure uh, either sa buy or sell procedure so gagamit po tayo ng Binance kung wala ka pang Binance please don't forget na mag register it and then din yun sa description down below uh, this video so register na rin po so paano ba ito gamitin uh, yung stock code or, or sa so, crypto code or pwede natin gawin uh, bitcoin for example ngayon is bitcoin to trx so ito lang muna yung gagamitin kong example so ngayon yung presyo ngayon is ng bitcoin um, as of January, ano, June 2, 2019 uh, 453,728 pesos and 26 centavos so ginawa lang uh, sample lang po ito ha. so for example meron akong 0.82 bitcoin um, in value sa peso is 372,000 so, ang willing ko lang na pwede ko ipatalo is between 1% to 2%. Pero, uh, kung malit lang ang capital mo, so, so less than, uh, than 100,000, pwede mong lakihan ito into 2 to 3, hanggang 3% lang tayo. Depende na po yun sa inyo, pero mas safe kung between 1 to 3. Pero, pag malaki na yung capital mo, 1% is good na talaga. So, ngayon sa 372,000, ang 1% lang nun na pwede nating ipatalo is around 3,700 pesos, okay? Doon lang tayo mag-stick kung 1%. Basta hindi siya lalagpas ng 4,000 kasi we know meron mga charges pa yan. So, ngayon, itong number of coins is mag-base po yun. Depende naman sa entry price na nabili mong coin. Yun po yun. And then, uh, itong 17% is yung account size na kukunin dito. 0.82 Bitcoin uh, times mo ng 17%. That would be 0.14 na Bitcoin or around 63,249 yung naging capital mo para makakuha ka ng 34,850 divided nito sa ganito na amount ng entry point mo so ngayon, dito naman tayo sa profit per trade, itong profit per trade is based dito sa times 2 so, uh, ito yung willing natin na iris uh, 25 satoshi then times 2 is about 50 satoshi yun po yun so ganito yun, uh, Willing akong magpatalo ng $1, pero willing ang uh, gusto kong namang manalo into $2, $2. Ganun po yun. Ganun yung magiging uh, system nito. 
So, sa entry point po nito is um, depende po yun sa pagkabasa nyo sa, sa chart and then yung stop loss naman is titignan nyo yung uh, kunyari yung 400 satoshi siyempre magbabay ka ng position mo wala na, kasi sa bitcoin na uh, tulad ni Binance wala silang tawag nito yung uh, uh, shorting long sila eh. so ibig sabihin ng shorting walang sell na bibili ka ng position sa sell always po yun pa, pa long So, yung 375 po nun is ikaw yung mag, uh, magsiset nun kung hanggang, hanggang saan ba yung pwede mong uh, uh, kayang uh, if ever na pumasok ka dito sa 400, if ever na mag against sa trade, then titignan mo yung previous candle nito na, na pinakamalapit na kung saan nag-uumpugan doon sa pressure could be yun po yung possible na magiging Uh, stop loss nyo so yung tig kung titignan mo kung ikaw nag set ng 300 dito manually ikaw mag set ng price entry at saka stop loss yan dito naman automatically naman ito na na mag uh, pipil in kasi dito yan yan dito yun galing dyan kung titignan mo yan automatically po yan from here mag add po yan here so automatically yun po yung automatically mag pipil in ito naman is manually kung depende naman sa tingin mo yung pressure kung saan pa ito or, or mas higit pa ba sa 450 so ikaw yung magmamanual ito so yung 375 kung titignan mo uh, 375 minus 400 is 25 tama so willing naman ako magpatalo ng 25 pero willing mas willing ako na mag na mag mag uh, gain ng 50 satoshi willing ako magpatalo ng 25 satoshi but much willing ako mag papana uh, say, say winning to 50 kasi 25 times 2 equals 50 ngayon if ever na hin it will against my my will or sabihin natin na kahit matulog ka once na na fulfill mo na to ito, itong order na to at din na set mo na to using stop limit sa Binance so, kampante ka if ever na bababa ito hanggang 375 ang talo mo lang is 300, 3,953 compare sa 379 ibig sabihin, kung i-divide mo ito meron kang around 100 trades pero kung uh, hindi na mag-against or naging align sa gusto mo yung possible na kita na kasi 50 satoshi times 3,400 uh, 34,850 ito yung magiging uh, kita mo 7,906 pero kung umabot naman sa 463 yung price at, hin at lumagpas siya sa 450 at nagtuloy-tuloy ng 463 yung kita mo yung magiging 9,961 So, ang gawin nyo lang po is uh, dito, edit nyo po yung uh, capital nyo. Automatically naman din na magbabago ito. Ang magagalaw lang dito is ito. Ito, kung ilan lang gusto mo din na, na i-capital sa pagbili. And then, dito, price entry mo, stop loss mo. And then, the rest automatically filled in na po yun. So, dito, ito ito at saka ito so yan lang po yun so sa stop limit naman kung titignan natin dito hangga, ayan, kung makakapag login kayo stop limit dito tayo sa sell kunyari sabi diba magsa stop tayo eh. for example uh, ano ba yung ginawa natin dito copy uh, copy natin ayan Ayan. Ano ba yun? O sabihin natin. Point. 000375. Ayan. Then dito is point 000. 4. O sabihin natin. 
380 Ayan Then ilan yung Position mo Ilan yung position dito ah, 34,000 34,000 851 Ganun na lang na siguro Ayan. So ito po yung magiging Kita nun Ano magiging loss nun titignan mo ayan mama minus na lang po yun dito kasi if ever na mag against ba so between 380 to 375 yung yung magiging uh, galawan nun. Kapag bumaba siya sa 380 at bumaba din siya sa 375, automatically po yun, ma-fulfill yung order at close na yung order and then you're out na sa trading. Yun po yun. So, at least, maliit lang yung naging uh, tawag na ito, naging uh, negative sa account mo. Hindi yung to total na naging capital mo. Okay? So, much better na na gumamit po tayo ng ganitong klaseng money management para ma ma, re, ma average natin yung mga talo natin Bas, uh, mas titing natin dapat mas marami tayong panalo compare sa talo para hindi obos capital natin so yun lang po at hope na may natutunan kayo for the next video uh, magtuturo po ako paano ba mag uh, basa ng uh, tawag nito yung mga chart ano uh, yung mga tawag nito mga moving average yung RSI MACD paano ba ito gamitin so yun lang po at maraming salamat sa inyong panahon and hope na marami tayong nalalaman di uh, nakuha dito salamat po